இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கடலும் தமிழும் தமிழர்களும் கடலும் கடலில் சென்ற களங்களும் களங்களில் சென்ற தமிழர்களும் வணிகமும் தமிழும் அதை பற்றி நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் வாங்க இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வணக்கம் நண்பர்களே நான் உங்க சிவராமன் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும் சந்தோஷமாகவும் சோக்கியமாகவும் இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் எல்லாருக்கும் எல்லா சுகத்தையும் இங்கே இயற்கையை கொடுக்கட்டும் நம்ம சேனலில் நிறைய தொல்லியல் சின்னங்களை பற்றியும் தொல்லியல் லட்சங்கள் பற்றியும் நிறைய ட்ராவல் பண்ணி அங்கங்கே இருக்கக்கூடிய கல்வெட்டுகள் பற்றி ஆய்வு செஞ்சு உங்க கூட பகிர்ந்து வந்துட்டே இருக்கேன் அதில் ஒரு பகுதியாக முதல் தடவையாக நம்ம சேனலில் ஒரு இன்டர்வியூ யார் கூட அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கடல்சார் தமிழியல் வரலாற தேடிட்டு இருக்கவர் உலகம் முழுக்க இருக்கக்கூடிய தமிழர்களோட வரலாறையும் தமிழர்களோட நாகரீகத்தையும் தேடி மக்கள் கிட்ட கொண்டு வந்து சேர்த்துட்டு இருக்கிறவர் யாரு அப்படின்னா திரு பாலசுப்ரமணியன் அப்படிங்கிற ஒரிசா பாலு சார தான் வந்து நம்ம இப்போ இன்டர்வியூ பண்ண போறோம் வணக்கம் சார் வணக்கம் பாலசுப்ரமணியம் எப்படி ஒரிசா பாலுவா மாறினாரு இந்த வரலாறை நோக்கி எப்படி உங்க பயணம் தொடர்ந்தது எதுனால வரலாறை தெரிஞ்சுக்கிட்டு மக்கள் கிட்டையும் நம்ம போய் சொல்லணும் அப்படிங்கிறத பத்தி நீங்க கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் அதோட உங்களை வந்து நான் தொடர்ச்சியாக ஒரு அஞ்சு வருஷமாக ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரோம் சார் ஏன்னா வெவ்வேறு டைமென்ஷனில் வெவ்வேறு விதமாக நீங்கள் ஹிஸ்ட்ரி சொல்லுவீங்க இதை மாதிரி ஒரே டைமென்ஷன்லேயே ஹிஸ்ட்ரியில் ட்ராவல் ஆகாமல் வெவ்வேறு கோணத்தில் ஹிஸ்ட்ரி நம்ம ட்ராவல் பண்ணணும் நம்ம மெயினாக வந்து நம்ம கோவில் கல்வெட்டு அப்புறமா வாய்மொழி கதைகள் இல்லை புராணங்கள் இதிகாசங்களில் இருக்கக்கூடிய வரலாறு அது இல்லாமல் சங்க காலத்தில் இருக்கக்கூடிய சங்க கால லிட்ரேச்சரில் இருக்கக்கூடிய வரலாறு இதெல்லாம் இல்லாமல் ஜாகிரபிகல் ரீதியாக ஏன் ஹிஸ்ட்ரியை தேடணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு எண்ணம் வந்துச்சு அதை பற்றி கொஞ்சம் பகிர்ந்துக்கோங்க அடிப்படையில் நான் பிறந்தது திருச்சி உறையூர் ஆனால் வளர்ந்ததுலாம் விழுப்புரம் பகுதியில் விழுப்புரம் பகுதியிலேருந்து சென்னைக்கு நான் ஆறாவது படிக்கிறப்ப குடியேறும் ஓகே அப்போ என்னை எல்லோரும் கிராமத்துலேருந்து வந்த வந்து கிண்டல் பண்ணுறாங்க நான் வீட்டில் போய் அழுகிறேன் அப்போ எங்கள் பாட்டி சொல்கிறாங்க நீ ஏன் தான் அழுகிறான்னு இந்த மாதிரி திட்டினாங்க விழுப்புரம் காட்டான்னு திட்டினாங்க அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா நீ விழுப்புரத்தில் வளர்ந்தடா ஆனால் நீ பிறந்தது கரிகாலனுடைய தலைநகரம் சோழ பேரரசு ஆன உறையூரில் பிறந்ததா இப்போ வேணால் திருச்சிக்குள்ளே ஒரே ஒரு சின்ன பகுதியாக இருக்கலாம்னா ஒரு காட்டில் ஒரே ஒரு மிகப்பெரிய நகரம்டா உலகத்தையும் இணைச்ச ஒரு நகரம்டா சொல்லி தன்னம்பிக்கை ஊட்டினாங்க அது அடுத்த நாள் என்னை திட்டின பசங்களோட சண்டை போகிற அளவுக்கு எனக்கு உருவாச்சு அந்த சமயத்துலேருந்தே நான் வரலாறு படிக்க ஆரம்பிக்கிறேன் எனக்கு சிறு வயது நூலகம் போகிற பழக்கம் எங்கள் அப்பா நான் உருவாக்குனார் பாட்டி நிறைய காசு சொல்லுவாங்க பாட்டி வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பொன்னியின் செல்வன்லேருந்து சாண்டிலேருந்து உங்களுக்கு கோவில் மணி சேர்க்கலாம் எல்லா வரலாற்றும் கூட எங்கள் பாட்டி எங்கள் பெரியமா லட்சுமிகாந்த அம்மா அனுப்பிச்சு இப்போ இவங்க தான் என்ன அவங்க ஒரு பாட்டி சூழல்லையும் பெரியமா சூழல்லையும் வளர்றதால வரலாறு பற்றி புரிஞ்சுக்கக்கூடிய தன்மை வந்தது சேர சோழ பாண்டியர்கள் பெருமையோடையும் அதே மாதிரி கனக விசையர் முடிதனை கொண்டு கல்லினை வைத்தான் சேரமகன் இமயத்தில் மீன் கொடி பாண்ட பாண்டியர் சுட்டு அதெல்லாம் ஒரு எழுச்சி உருவாக்குறது ஏன்னா நாங்கள்லாம் படித்த காட்டில் கிட்டத்தட்ட சினிமா சூழலில் வளர்ந்தவங்க படித்த சூழலில் வளர்ந்தவங்க இது வந்து பிரம்மாண்டமாக போய் இலக்கிய வடிவில் போய் பத்தாவது வகுப்பு வரைக்கும் நான் அரசு பள்ளியில் படித்ததால் தமிழை நல்லா உள்வாங்கிக்கிட்டு தமிழ் சொற்களை உள்வாங்கிக்கிட்டு ஏன்னா எங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தவங்களாம் புலவர்கள் அந்த சூழலில் நான் வந்து ஒரிசா போகிறேன் ஒரிசா போகிற சமயத்தில் என்னவன்னா ஒரு தனிமையை போனவனுக்கு அங்கே கரி கலிங்க மன்னன் காலவேலன் கல்வெட்டை பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைச்சது கலிங்க மன் காலவேலன்லாம் தெரியும் உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட இவன் நூற்றி அறுபத்தி எட்டில் இந்தியாவோட மிகப்பெரிய பேரரசா அசோகருக்கு இணைய இருந்தவன் அவன் ஆயிரத்தி முந்நூறு வருஷம் ஒத்துமையாக இருந்த திரமீல சங்கமத்தை பற்றி பேசுகிறான் பாண்டியர்கள் கொடுத்த பரிசுகளை பேசுகிறான் அதே மாதிரி ஆவா என்ற மன்னனை முறியடித்து அந்த பித்ருண்டா நகரத்து கடற்கரை நகரத்தை பிடிச்சதுக்கு பேசுகிறோம் இது பிரமாணாச்சு அதே மாதிரி தமிழர் வரலாறு ஒரிசாவில் இருக்குது அதே மாதிரி நாங்கள் வந்து ஒரிசாவில் மகேந்திரகிரி மலையில் சோழனுடைய தமிழ் கல்வெட்டை பார்த்தோம் அதுவும் வேப்பாச்சி கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரம் கிலோமீட்டர் தள்ளி உள்ள ஊரில் வந்து அதுவும் விமலாயத்தினை யும் கலந்தெடுத்த அந்த ஒரு தமிழ் சொல்லை பார்க்குறப்ப உள்ளரிக்கும் அதே மாதிரி பூரி கோயில் இருக்குது தமிழ் கல்வெட்டு இதெல்லாம் வந்து மிகப்பெரிய பிரமாணம் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஊருக்கு போகிறப்ப தமிழ் வரலாறு இருக்குது இதுதான் என வந்து இலக்கியத்துலேருந்து வரலாற்றுலேருந்து தொன்மத்துலேருந்து அதே மாதிரி ராமாயணம் படிச்சிங்கன்னா அதில் வந்து மகேந்திரகிரியிலேருந்து அனுமன் போகிற வழியில் அவனுடைய தெற்கு பக்கம் இருக்க கபாடபுரத்தை பார்க்காத பாண்டியனுடைய இடம் சொல்லுவாங்க ஆமாம் அது ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக இருக்கும் நீங்கள் ராமாயணம் படித்தா அது தமிழ் வரும் மகாபாரதம் படித்தா தமிழ் வரும் மகாபாரதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் காலத்தில் வந்து அவன் வந்து மலையஸ்துவ பாண்டியனுடைய மகள் சித்தராங்கிய மனம் தான்
தமிழ் என்பது வெறும் தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு மொழி இல்லை இது ஒரு உலக மொழின்னு சொல்லி தான் வரலாற்றில் ஆர்வம் வந்தது இது தொடர்ச்சியாக தான் வந்து கலிங்க பாலசுவரணின்றவன் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு காலத்தில் இங்கே தமிழ்நாட்டில் டெம்பிள் கிளீனர்னு ஒரு குரூப் வந்தது அப்புறம் பொன்னியின் செல்வன் வரலாட்டு பேரவை குரூப் வந்தது அப்புறம் மின் தமிழ் ஒரு குரூப் வந்து இவங்க மூலமாக வரப்ப என்னை கலிங்கா பாலன்னு கூப்பிட்டாங்க ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதுல நான் இங்கே திரும்பி வந்துட்டேன் திரும்பி இருபது வருஷம் வாழ்க்கைக்கு அப்புறம் சென்னைக்கு திரும்பி இங்கே கிருகம்பாக்கம் நடக்கிறதுக்கு வந்துட்டேன் அப்போ வந்து கலிங்கா பாலம் கூப்பிட்டு இருந்தவங்கலாம் ஒரிசா பாலம் கூப்பிட ஆரம்பிச்சாங்க இப்படி தான் வந்து பாலசுப்ரமணியன்றது ஒரிசா ஒரிசா பாலம் இப்போ தமிழ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா தமிழ்நாடு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா இப்போ இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன பரப்பளவு தான் தமிழாக இருந்ததா தமிழ்நாடாக இருந்ததா இதை பற்றி நீங்கள் சொல்லுங்க தமிழ்நாடு என்பது ஒரு அகண்ட தமிழ்நாடு இப்போ இருக்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் சொன்ன மெட்ராஸ் ஸ்டேட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணு சொன்ன தமிழ்நாடை வச்சுக்கிட்டு ஒரு பண்டைய தமிழ் வரலாறாக நம்மளால் ஆய்வு பண்ண முடியாது என்னென்னால் வான் தோ இமய முதல் தென்குமரி வரைன்னு சொன்ன ஒரு ஒரு பரப்பு அதே சமயத்தில் மூன்று கடல் சூழ்ந்த ஒரு பரப்பு குடதிசைன்னு சொல்லி கிட்டத்தட்ட பாரசீகத்து வளைகுடாவில் இருக்கக்கூடிய அகரம்ன்ற ஊர் வரைக்கும் கோவிட் பக்கத்தில் இருக்க அகரம்ன்ற ஊர் வரைக்கும் இந்த பக்கம் குணக்கடல் சொல்லக்கூடிய தென்பானை துறைமுகம் வரைக்கும் உள்ள ஒரு மிகப்பெரிய பரப்பு இது தெற்கில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட மடகாஸ்கர் பக்கத்தில் இருக்க குமரோஸ் குமரி வரைக்கும் உள்ள ஒரு மிகப்பெரிய பரப்பாக இருந்த தமிழகம் இப்போ வந்து வரலாற்று கால சூழலில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறி இன்றைக்கி இருக்கிற தமிழ்நாடாக இருக்குது இதே கூட ஒரு காலத்தில் வந்து ஒரு ஐந்து பிரிவாக இருந்திருக்கு ஒரு பக்கம் சேர நாடு சோழ நாடு பாண்டிய நாடு கொங்கு நாடு திரையர் நாடு இந்த அஞ்சு பகுதியாக இருந்திருக்கு இது கூட இப்போ நம்ம இருக்கிற பகுதி மிக முக்கியமான ஒரு பகுதியில் நம்ம இருப்போம் இந்த பகுதி வந்து அடையாறு ஆற்றங்கரையுடைய அருகில் உள்ள பகுதி மிக தொன்மையான பழங்கற்கால நாகரீகம் கொண்ட பகுதி இப்போ நம்ம இருக்கிறது வந்து பல்லாவரம் பகுதியில் இருக்கும் இந்த பகுதியில் வரலாறு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லியன் டு ஒன் பாயிண்ட் செவன் மில்லியன் சொல்லக்கூடிய விலங்குகள் அல்லாத மாந்தர்கள் வாழ்ந்த ஒரு பகுதி கற்கால நாகரீகம் பழங்கற்கால நாகரீகங்கள் விடுவீங்க அதுவும் கல் கோளாறுகளை வணிகம் செய்கிறது மெட்ராஸ் ஸ்டோன் ஆக்ஸ் ஃபேக்ட்ரின்னு சொல்லக்கூடியது ஜமீன் பல்லாவரத்தில் தான் முதல் முதலாக ராபர்ட் குரூஸ் போட்டு வந்து கண்டுபிடிச்சி இன்னைக்கு சாந்தி பூக்கெலாம் உலகம் முழுக்க கொண்டு போயிட்டு இருக்காங்க ஒரு மிகப்பெரிய வரலாறு கொண்ட ஒரு தமிழர் வரலாற்றில் நம்ம ஒரு அங்கமாக போயிருக்கோம் இதில் என்னென்னா மிக முக்கியம் என்னென்னா இது வந்து உலகத்துக்கே கல் கோடாரியும் வணிகம் செய்த ஒரு ஒரு இடம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த பகுதியில் பக்கத்தில் திருநீர்மலை இருக்குது இந்த சென்னைக்கு எட்டாம் நூற்றாண்டுலேயே இதுக்கு பேர் புலியூர் கோட்டம் பேர் பக்கத்தில் ஆமூர் கோட்டம் பக்கத்தில் பெருங்கலூர் கோட்டம் அப்புறம் படுவூர் கோட்டம் இதெல்லாம் ஒரு மிகப்பெரிய வரலாற்று ஒரு தொடர்ச்சியாக தான் நம்ம இங்கே இருக்கும் இந்த தமிழ் அதாவது நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கிற தமிழ் இந்த தமிழுக்கு எத்தனை வயசு இது இப்படி இத்தனை வருஷமா தமிழ் இருக்கு இந்த இடத்துல தமிழ் டிராவல் ஆயிருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது மொழியே இல்லாத காலம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் செவன் மில்லியன் விலங்குகள் இல்லாத தான் மாந்திரம் அந்த வரலாறு வந்து நீங்க அப்படியே ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லியன்ஸ் எடுத்துட்டு போக முடியாது ஏன்னா நமக்கு நிறைய ஐசிஐஜ் எல்லாம் கணந்து வந்திருக்கும் மூணு லட்சத்தி எண்பத்தி அஞ்சு ஆறு வருஷம் முடிய மெட்ராஸ்டோன் ஆக்பெட்டி நாகரிகம் சாஞ்சி போப்பு ஆராய்ச்சி அப்புறம் எழுபதாறு வருஷத்துக்கு முடி இந்தி இருந்த மனிதர்களுடைய உருவம் இதெல்லாம் கணக்கு கடந்த பதினெட்டாறு வருஷம் முடிய ஐசிஐஜியில் தான் இந்திய வரலாறு உலகமும் பேசுகிறாங்க அப்போ இந்த வரலாறு வந்து வெறும் மொழி சார்ந்த நீங்கள் சொல்லக்கூடிய இப்போ என்ன பண்ணுவாங்க இன்றைய வழக்கில் இருக்க தமிழ் அப்படியே கொஞ்சம் பின்னாடி போனால் வட்டெழுத்து அஞ்சாம் நூற்றாண்டு தமிழ் தமிழ் அப்புறம் நடுவில் கிரந்தம் வருது அதுக்கப்புறம் அதுக்கு முன்னாடி வந்து தமிழின் சொல்லுங்க அதை வந்து நீங்கள் பொதுவாக பிராமின்ற சொல்ல பயன்படுத்தி அது தமிழ் பிராமின்ட்டு ஐராமம் நான் என்ன சொல்ல தமிழின்ற சொல்லே பயன்படுத்துங்க கிமு ஆறாம் நூற்றாண்டில் புத்தர் வாழ்ந்த காலத்தில் இந்தியாவுடைய பதினேழு பதினெட்டு மொழியில் ஒரு மொழியாக தமிழின்ற சொல்லே பயன்படுத்துகிறாங்க ஆக்சுவலி இப்போ இருக்கக்கூடிய அதாவது கிமுவுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய கல்வெட்டுகள் அதாவது கிபி மூன்றுலேருந்து கிமு வரைக்கும் இருக்க கல்வெட்டுகளை வந்து ஆதிசன் உள்ள கிடைச்ச பானை ஊட்டில் இருக்க எழுத்து கீரடியில் கிடைச்ச எழுத்து கொடுமணில் கிடைச்ச எழுத்து இதெல்லாம் கணக்கில் பார்க்குறப்ப தமிழின்ற சொல்லை பயன்படுத்துங்க ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி தமிழ் இருந்தான்னு பார்த்தீங்கன்னா பாறை வகைகள் இருக்கும் தமிழ்நாட்டில் கிட்டத்தட்ட ஒரு இரநூறு இடங்கள் பாறை வகைகள் இருக்குது காஞ்சிராஜன் மகேஸ்வரன் நம்ம இவங்க நாராயணமூர்த்தி நிறைய பேர் பாலமுருகன் ஐயா நிறைய பேர் தமிழ்நாட்டில் எப்படியும் ஒரு பத்து பேர் இன்னைக்கு பாறை வகைகள் பாறை வகைகளுக்கு எழுத்து குறியீடு கீழ்வாளர்களுக்கு எழுத்து குறியீடுன்னு தான்
கிட்டத்தட்ட உலகத்தில் எல்லா மொழி ஏழாயிரம் மொழியில் பொது சொற்கள் நானூற்றி சொற்கள் இருக்கின்றாங்க அதில் முந்நூறு சொற்கள் தமிழ் சொற்களாக இப்போ அந்த நீங்க சொன்ன இந்த முன்னூறு சொற்கள் தமிழ் சொற்களா இருக்குன்னு சொல்றீங்க அந்த முன்னூறு சொற்கள் தமிழ் சொற்களா இருக்குங்கிறதுக்கு ஆதாரபூர்வமா நம்ம சொல்லணும் இதை கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன மாதிரி ஆதாரங்கள் நம்ம கிட்ட இருக்கு இன்னைக்கு ஆசியா பகுதியை வந்து மூன்று பிரிவா பிடிக்கிறாங்க ஒன்று வந்து ஊரால் ஆர்டிக் அப்புறம் டிரவிடியன் மொழி கொடுக்கும் இது வந்து என்னன்னா இப்ப வந்து அரசியல் குழப்பிட்டாங்க ஆனா ஆரம்பத்துல கால்வேல் காட்டு டிரவிடியன் லிங்குஸ்டிக் கேமரி தான் கொண்டு வராங்க இருபத்தி ஏழு மொழி கொடுக்கும் சார்ந்த ஒரு மொழியா இப்ப ஆப்கானிஸ்தான்ல இருக்க பிரபுவில இருந்து இங்க மால்டோ கடவா ஊராக்கு மொழி வரைக்கும் பார்க்குறப்ப அதே மாதிரி இங்க ஸ்பெயின்ல பாஸ்குன்ற மொழியிலையும் கொரியா மொழிக்கும் தமிழோட தொடர்பை பத்தி பேச ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இப்ப இந்த மொழியுடைய உலகளாவே வரலாறு இப்ப வந்து ஒரு லிங்குஸ்டிக் ஃபேமிலி ஆகிரும் ஒன்று பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்புறம் பெட்ரோகிராஃபிக் சொல்லி பாறை ஓவியங்கள் அடிப்படையில் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்புறம் ஃபோல் குளோர் சொல்லக்கூடிய ஆந்திரபாலஜியில் பண்ணிட்டு இருக்காங்க எல்லா துறையும் ஒருங்கிணைக்கிறது தான் என்னுடைய வேலை என்னுடைய வேலை வந்து ஒரு இன்டர்கிரேட்டிவ் இன்டர்கிரேட்டிவ் ஸ்டடிஸில் ஒரு தமிழ் வரலாறு என்பது ஒரு கடல்சார் வரலாறும் வணிக வரலாறும் உலகம் கொடுக்க எப்படி போயிருக்கு இப்போ வந்து ஒரு தேரி வந்து இப்போ எல்லாரும் ஒத்துக்கிறது இல்லை ஒன்று ஒரு இடத்துல ஒரு மனிதன் உருவாக்கி உலகம் முழுக்க போனால் மானோலிதி தேரி யாரும் ஒத்துக்கிறது இல்லை ஆனால் பாதிகிரிசு தேரி ஒத்துக்கிறாங்க எல்லா இடங்களிலும் மனிதர்கள் உருவானாங்க ஆனால் ஒரு மனிதன் போய் அவனை சரி பண்ணான் கேனிபலாக இருந்த மனிதனையும் ஒரு காட்டுவாசியாக இருந்த மனிதனும் வழிபோக்கனாக இருந்த மனிதனும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ஒரு சமூகம் போய் சரி பண்ணிக்கின்றப்ப அதில் நம்ம தமிழ் சிவிலைசேஷன் நம்ம கொண்டு வர முயற்சி பண்ணுறோம் அங்கே போனவங்க தமிழ் சிவிலைசேஷனாக இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்கிறீங்களா இல்லை தமிழர்கள் ஊடுருவி இருக்காங்க உலக நாகரிகம் இன்னி கூட பார்த்தீங்கன்னா உலக வரலாறு எடுங்க இப்போ இரநூத்தி பதினெட்டு நாளில் பாஸ்போர்ட் இருக்கு அதான் கட்பி பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு கட்பி தான் இருக்குது ஏன்னா சீனாவுடைய நாடா வந்து தைவானும் ஹாங்காங் இருந்தால் கூட அது தனி பாஸ்போர்ட்டில் தான் இருக்கிறாங்க அந்த மாதிரி கணக்கில் இரநூத்தி பதினெட்டு பாஸ்போர்ட் இந்த இரநூத்தி பதினெட்டு பாட் பாஸ்போர்ட்டில் அதிக நாட்டில் வாழ்கிற ஒரு மொழிங்க என்ன பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் தான் வரும் இங்கிலீஷும் ஸ்பானிஷும் சைனீஸும் கொரியனும் இல்லை இப்போ என்னென்னா இருபத்தஞ்சி நாட்டில் வாழ்கிற தமிழர்கள் ஒரு நாட்டு பாஸ்போர்ட்டில் இல்லை இந்தியா நாட்டு பாஸ்போர்ட்டில் இல்லை நீங்கள் ஏன் எப்படி எப்படின்னு கேட்கலாம் இப்போ வரிசா பாலன்றது இந்திய பாஸ்போர்ட் ஆனால் என் ஃப்ரெண்டு செல்வராஜி மலேசியாவில் மலேசியா பாஸ்போர்ட்டில் இருக்கார் என் கண்ணன் சார் ஜெர்மனி பாஸ்போர்ட்டில் இருக்கார் ஜப்பான் பாஸ்போர்ட்டில் என் ஃப்ரெண்டு சதீஷ் இருக்கார் அந்த மாதிரி கிட்டத்தட்ட நூற்றி பன்னெண்டு நாட்டையும் அவங்க இருக்காங்க அப்போ இது நச்சமாக இப்போ இருக்கிற நிலைமையிலே இது ஒரு உலக மொழியாக நம்ம சொல்கிற அளவு சமயத்தில் இதுக்கான பின்புலம் ரெண்டாயிரம் வருடம் உண்டு கிரேக்க நாட்டில் அதாவது பாண்டியன்ற மன்னன் அரசாண்ட கிரேக்க நாட்டில் இப்போ கிமு பத்தாம் நூற்றாண்டு சாலமனுக்கு முந்தைய காலத்தில் போனதுன்னு பார்க்குறப்ப இது வந்து ஒரு தொடர்ச்சியாக மீட்டு ரோக்கம் தான் சொல்லுவோம் இது புதுசாக தமிழர்கள் உலகம் முழுக்க பிளேனில் போல அவன் ஏற்கனவே கடலில் போன வழியாக தான் போயிருந்தான் இவன் வந்து ஸ்டேஞ்சர் கிடையாதுன்ற எண்ணத்தை நம்ம உருவாக்கும் ஓகே இப்போது நம்ம ஜாகிரஃபிகலாக தமிழ்நாடு வந்து இங்கிருந்து ஆரம்பித்து இமயமறை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தீங்க இப்போது ஜாகிரஃபிகலாக இந்தியாவுக்குள்ளே பறந்துருக்கிறது பரவாயில்ல உலக நாட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மொழிகள்லையும் தமிழ் கலப்பு இருக்கு இல்லையா அது எப்படி நடந்திருக்கும் வணிகம் மூலமாக தான் ஏன்னா உலகமே இங்கே தேடி வந்திருக்கு நீங்கள் ஒரே ஒரு விஷயம் வாஸ்கோடமா ஏன் இங்கே வந்தார் வணிகம் பண்ணுறக்காக எதுக்கு வந்தார் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஸ்பைசஸ் வாங்குறது எடுக்கிறதுக்காக இங்கே ஏன் வந்தார்னா ரெண்டாயிரம் வருஷம் முன்னி நடந்த ஒரு விஷயத்தை திருப்பி கேட் பண்ணுவாங்க நீங்கள் நல்லா யோசிச்சு பாருங்க கீப்பு மூணு வரைக்கும் உலக நாடு வந்து தமிழ்நாடு தொடர்பு இருந்தது கடலுக்குள்ளோ ஏதோ பிரச்சனையோ இல்லை அரபிக்கு இடையூறோ அவங்களால கிரேக்க நாட்டிலேருந்து இங்கே வர முடியும் ஏன்னா சூயஸ் கால்வாய் வந்து ஒரு வானத்திலேருந்து எரிகல் விழுந்து பாதிக்கப்பட்டு அந்த கால்வாய் வந்து நெப்போலியன் காலம் வரைக்கும் ஒழுங்கு பண்ண முடியாமல் இருக்கு இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா அரபிக் கடலில் பார்த்தீங்கன்னா அரபிக் கடலில் பாரசீக கூடல பார்த்தீங்கன்னா அரேபியர்கள் யாரும் உள்ளே விடலை இஸ்லாம் வந்த பிறகு அதுக்கப்புறம் அவங்க சுற்றிக்கிட்டு நன்னம்பிக்கை முன்ன வரையாக வராங்க அப்போ இதுக்கு வர காரணம் அவர் புதுசாக கண்டுபிடிக்கல ஏற்கனவே வந்து போய் அவங்க மனசில் ஊடுருவி உள்ள ஒரு நாட்டை தான் பார்க்க வராங்க இந்த அமெரிக்கான்னு சொல்லி அவங்க வந்து வேர்ந்து போனால் இங்கே போனால் நமக்கு வைரம் கிடைக்கும் இங்கே போனால் வந்து வைடூரியம் கிடைக்கும் இங்கே போனால் நமக்கு தேக்கு கிடைக்கும் இங்கே போனால் ஏலக்காய் கிடைக்கும் கிராமம் கிடைக்கும் சொன்ன இடத்துல இங்கே போனால் பருத்தி கிடைக்கும் ஏன்னா அவங்களுக்கு பருத்தி தேவைப்பட்டது பருத்திக்காக வந்தவர் தான் ஐரோப்பியர் எத்தனையோ வணிக பொருள் பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டு வருஷம் ஆனால் அவங்க அன்னைக்கு வரக்கூடிய
அப்ப இது ஒரு முறைப்படுத்தப்பட்ட நாகரிகம் மக்கள் கூடி வாழ்ந்த நாகரிகம் குடும்ப நாகரிகமாக நம்ம இருந்திருக்கோம் அப்போ இந்த நாகரிகம் வந்து ஒரு முறைப்படுத்தப்பட்ட உழவை கொண்டு வருது முறைப்படுத்தப்பட்ட காட்டு மேலாண்மை கொண்டு வருது ஒரு முறைப்படுத்தப்பட்ட அதை உணவு நீங்க இன்னைக்கு நீரின்றி அமையாத உணவு உலக மாதிரி இன்னைக்கு உணவை வந்து முறைப்படுத்தப்பட்ட நம்ம தான் ஆனால் உணவு என்பது வெறும் உண்ணுவதுக்கு மட்டும் அல்ல உழவுன்றது விவசாயம் என்றது நம்மக்கிட்ட வந்து மருத்துவத்துக்கான விவசாயம் இருந்திருக்கு அதே மாதிரி சாயத்துக்கான விவசாயம் அவரிங்களா இருந்திருக்கு அதே மாதிரி உங்களுக்கு பருத்திக்கான விவசாயம் இருந்திருக்கு இங்கே அவ்வளோ உழவு முறை இருந்திருக்கு இதை நோக்கி தான் எல்லாம் வராங்க அப்போ இந்த நாகரிகம் நம்மளை வந்து உலகத்துக்கு அறிவுபடுத்தியது நம்முடைய மக்களுடைய திறன் சார்ந்த இந்த தொழில் சார்ந்த நாகரிகம் தான் இது இதனால் தான் இந்த மொழி உலகம் உலகம் போயிடுது ஒரு மொழியை ஒருத்தர் சாதாரண எடுத்து போக முடியாது ஒரு மொழியை ஒரு உழவு கொண்டு போகலாம் ஒரு வணிகன் கொண்டு போகலாம் நெசவாளி கொண்டு போகலாம் ஒரு கப்பல் ஓட்டுறவங்க கொண்டு போகலாம் இந்த மாதிரி பதினெண்டு குடிகள் சார்ந்த தமிழ் மக்கள் உலகம் முழுக்கும் இந்த மொழியை தன்னுடைய திறன் வழியாக கொண்டு போயிருக்காங்க இப்போ திறன் வழியாக கொண்டு போயிருக்காங்க அப்படின்னா கடல் சார் வணிகம் பண்றவங்க இந்த மொழியை டிராவல் பண்ணி கொண்டு போயிருக்காங்கன்னு எடுத்துக்கலாமா ரெண்டுமே பண்ணிருக்காங்க அதாவது நமக்கு நீர் வழி நில வழி கடல் வழியா உலகத்தை இணைச்சிருக்காங்க அதுக்கு மட்டும் இது நடந்தே போயிருக்காங்க இப்ப நீங்க வந்து இது ஆப்கானிஸ்தான்ல சிந்து வழி நாகரிகத்துல வந்து ஒரு தமிழ் இருக்குன்னா அது ஒரு கடல் வழியா மட்டும் போயிருக்காது இமயமலை வந்து கடல் வழியா மட்டும் போயிருக்காது அப்ப இது பாதி பார்க்கறப்ப இவங்க என்ன பண்றாங்க அந்த வணிக பெருவழிகள் இவங்க உங்களுடைய கவனத்துல இருந்திருக்கு வணிக பெருவழி உங்களுக்கு தெரியும் கன்னியாகுமரியிலேருந்து இமயமலை வரைக்கும் தட்சிண பாதா பெருவழின்னு ஒன்று இருந்திருக்கு கரூர் இணைச்சது வஞ்சி நாட்டில் இணைச்சது அப்போ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நடந்திருக்கு ஒரு மனுஷனா கடலை எப்படி பார்க்கலாம் மனுஷனா கடல் பார்க்குறப்பு வெறும் கால் நினைக்கிறது மட்டும் கடல் கிடையாது மீன் பிடிக்க மட்டும் கடல் கிடையாது அது வந்து ஒரு கடல் வணிகத்துக்கான ஒரு இடம் கடலில் வரக்கூடிய நீரோட்டங்கள் அதை புரிஞ்சிக்கிறதுக்கு நம்ம ஆரம்ப காலத்தில் இவங்க என்ன பண்ணாங்க சுறாமி நீரோட்ட வழியாக வரும் திமிங்கல நீரோட்ட வழியாக வரும் தென்னாங்கொரி இன்னும் இப்படி இறா இருக்கு நீரோட்டம் ஆனால் வந்து ஆமைகள் நீரோட்ட வழியாக வந்து கடற்கரையில் முட்டையிட்டு குஞ்சு பொறிச்சு திருப்பி தான் ஊருக்கு போய் அங்கேருந்து மறுபடியும் தன்னுடைய இனப்பெருக்கத்துக்காக இங்கே வரப்போ இந்த வழியை வச்சு தான் கடல் நீரோட்டங்களை கண்டுபிடிச்சி கடல் நீரோட்டங்கள் வரக்கூடிய ஆமைகளை கண்டுபிடிச்சி இவங்க தமிழர்கள் உலக முழுக்க போயிருக்காங்க ஆனால் ஆரம்பத்தில் ஒரு வழியாக போன தமிழர்கள் பின்னாடி இரு வழி போக கற்றுக்காங்க ஓகே இப்போது ஆமைகளோட நீரோட்டத்தை வச்சு ட்ராவல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஆமைகளோட நீரோட்டத்தை எடுத்துக்கிட்டா அப் ஸ்ட்ரீம் டவுன் ஸ்ட்ரீம் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு இருக்கும் அதே மாதிரி திமிங்கலத்தோட நீரோட்டமும் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அப் ஸ்ட்ரீம் டவுன் ஸ்ட்ரீம் இருக்கும் என் கடலோட நீரோட்டத்திலே பாத்தீங்கன்னா டவுன் ஸ்ட்ரீமோடது வேற மாதிரி இருக்கும் அப் ஸ்ட்ரீம்ல அலைகளோட இருக்கும் இதை எப்படி வகைப்படுத்தி போயிருப்பாங்க மூணு வகை நீரோட்டம் அதாவது கடல் நீரோட்டம் அடியில் நீரோட்டம் அது நமக்கு தெரியாது மேல் நீரோட்டம் சர்ஃபேஸ் நீரோட்டம் அழுகோன்னு பேர் அது நமக்கு தெரியும் ஒரு மாதிரி ஒயிட் பேட்சில் போவோம் அதுல வந்து ஆமைகள் நீந்திக்கிட்டு போவாது மிதந்துகிட்டு போகும் சரி இது ஒரு தம்ப்ரூ அதுக்கப்புறம் வானத்தில் இருக்க நீரோட்டம் கர்ப்ப ஓட்டம் சொல்லுவாங்க வானத்தில் மேகங்கள் எப்படி பயணம் செய்யுது வானங்கள் காற்று எப்படி பயணம் இதெல்லாம் இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த தமிழருடைய அடிப்படையை இன்னி கூட உங்களுக்கு எனக்கு எல்லாருக்கும் இருக்க அந்த குணங்களோட அடிப்படையை விலங்குகள் குணங்களை உள்வாங்கி நமக்கான நாகரிகத்தை கட்டமைச்சு இன்னி கூட யோகா எடுத்துக்கோங்க அது நமக்கு தமிழில் ஓகம் பண்ணுவாங்க பரதநாட்டியம் எடுத்துக்கோங்க இது எல்லாத்துக்குமே ஒரு அளவு இருக்குது ஒரு ஒரு நலினம் இருக்குது அந்த நலினம் வந்து விலங்குகள் குணம் ஒரு எறும்பை பார்த்து கற்றுக்கிறது ஆந்தையை பார்த்து கட்டுறது முயலை பார்த்து கற்றுக்கிறது நரியை பார்த்து கற்றுக்கிறது க யானையை பார்த்து கற்றுக்கிட்டது இது இல்லாம அவ்வளோ வகையான விலங்குகள் குணங்களை வந்து உருவாக்கி தனக்கான ஆக கற்றுக்கிறது இதில் கடலில் வந்து ஆமைகளுடைய நீரோட்டம் அதே மாதிரி டால்ஃபின் நீரோட்டம் இதெல்லாம் வச்சுட்டு தான் இவங்க வந்து உலகத்துடைய இரு வழியும் பாதிக்கணும் போய் உலகம் வந்து முதல்ல கடற்கரை ஒட்டி தான் போனாங்க எல்லாரும் பயந்தாங்க கடல் தான் பயந்தாங்க ஆனால் சோழர்களுக்கு கதையை இருக்குங்க அலை கடல் நடுவே பழகணும் சலிச்சு அப்போ இங்கிருந்து மலேசியாவுக்கு பங்களாதேஷ் பர்மா சுற்றி போகாமல் நடுக்கடலில் போகிற தன்மை எப்படி வந்ததுன்னா இந்த விலங்குகள் குணங்களை உள்வாங்கி விலங்குகள் குணத்தை உள்வாங்கி போகிறது ஓகே சார் நான் முன்னாடி கேட்ட மாதிரி அப் ஸ்ட்ரீம் டவுன் ஸ்ட்ரீமில் அப் ஸ்ட்ரீமை மட்டும் தான் அப்போ எடுத்துகிட்டு போயிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லுவீங்களா இல்லை அப்படி இல்லை இங்கே அப் ஸ்ட்ரீமில் வந்து என்னென்னா ஒரு அப் ஸ்ட்ரீம் வந்து இரு நிலப்பரப்பை இணைக்கிறது ஒரு நீரோட்டம் வந்து பெரிய நீரோட்டம் கடலில் மிகப்பெரிய நீரோட்டங்கள்லாம் இருக்குது அந்த நீரோட்டங்கள் வந்து இங்கேருந்து அடுத்த நிலப்பரப்புக்கு போகிற நீரோட்டம் இங்கேருந்து அந்தமானுக்கு போகிற நீரோட்டம் இங்கேருந்து பர்மாவுக்கு போகிற நீரோட்டம் இங்கேருந்து மலேசியாவுக்கு போகிற நீரோட்டம்
சூரியனுடைய வட செலவு தென் செலவு இன்னைக்கு உங்களுக்கு தட்சணாயன உத்தராயணம் உத்தராயணம் தெரியும் ஆமா தமிழ்ல வட செலவு தென் செலவு வடக்கிலிருந்து சூரியன் தெற்குல போற ஆறு மாசம் தெற்குலேருந்து வடக்கு போகிறோம் இது எப்படின்னா பூமியுடைய சுழற்சியில அசைவு அசைவு பூமி சுழற்சின்றத உலகத்துல முத முதல் நம்ம வந்து நம்ம தான் ஒரு பக்கம் இருந்து போனா இன்னொரு பக்கம் வர முடியும் நம்ம சூழலும் ஏற்பட்டது உலகம் அப்ப இதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு பாக்குறப்ப இவன் வந்து ஒரு உலகளாவே தமிழன் தான் நீங்க சொன்ன மாதிரி தமிழ்நாட்டு தமிழன் என்று சொல்றதை விட இந்திய நாட்டு தமிழன் என்று சொல்ல விட என்ன பொறுத்தவரைக்கும் உலகம் முழுக்க போய் உலகத்தை அடையாளப்படுத்திய ஒரு இனமா நம்ம தமிழர்கள் பார்க்கணும் உலகமே நமக்கு சொந்தமா இருந்த காலகட்டம் அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க அப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படி எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா உலக நாட்டுல கிரேக்க தொடர்பு இருக்கு சீனாவோட தொடர்பு இருக்கு கொரியா நாட்டு இளவரசி தமிழ்நாட்டுல இருந்து போன இளவரசியா இருக்கா ஜப்பான் நாட்டுல பேசுற ஆய்மொழி இருக்கு கனடாவில் இருக்க கூட்டணி மக்கள் அப்படி பாக்குறப்ப என்ன பொறுத்த வரைக்கும் உலகம்ன்றது நமக்கு ரொம்ப சின்னதா இருக்கு இப்படி மேலங்கிலையும் பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி நாலு கிலோமீட்டர் சுத்தி பாத்தீங்கன்னா நாற்பதாயிரம் கிலோமீட்டர் தெரிஞ்ச இடமா இருக்கு இதுல ரொம்ப அழகா சொல்லுவோம் அந்த திருக்குறள் பாத்தீங்கன்னா அதை வந்து வெறும் தமிழ்நாட்டு மொழியே பார்க்க முடியாது தெரிந்த இனத்தோடு தேர்ந்த நீ செய்வாருக்கு அருமொழி யாதுன்றது இந்த உலக மக்கள் நம்ம கிட்ட பயன்படுத்திருக்காங்க நம்மளை தெரிஞ்ச இடமா வச்சிருக்காங்க நம்மளை வச்சு முத்து குளிச்சிருக்காங்க நம்மளை வச்சு கடல் வழியா போயிருக்காங்க நம்மளை வச்சு பருத்தி நீஞ்சிருக்காங்க நம்மளை வச்சு தங்கம் பண்ணியிருக்காங்க ஒளி இரும்பு ஒளி இன்னைக்கு கூட பாத்தீங்கன்னா இரும்பு ஒளி பார்த்தா இரும்பு ஒளி நான் இருக்க கண்டுபிடிச்சதே தமிழக இருந்தது இன்னைக்கு சார் ஆய் வந்துட்டு இருக்கு கரெக்ட் தான் சார் இன்னி கூட நம்ம தமிழ்நாட்டு மீனவர்கள் வந்து நிறைய ஊர்ல போய் மீன் பிடிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் வந்துட்டு இருக்காங்க இன்னைக்கு கூட ஓமன்ல கத்தார்ல ஈஜிப்ட்ல எல்லா நாட்டுல மீன் பிடிச்சிருக்காங்க அப்ப இது உலகத்துக்கு தெரிந்த இனமாக தமிழ் தமிழ் அதே மாதிரி இவங்க என்ன பண்றாங்க கற்க கசடரை நல்லா பார்த்துருக்காங்க தப்பு எல்லாம் பார்த்துருக்காங்க கற்ற பின் நிற்க அதுக்காக நிற்க அதுக்காக எங்க நின்றுக்கான உலகம் முடிக்க உலகம் முடிக்க அதுதான் ரொம்ப இன்னைக்கு நம்ம கூட நம்மளுக்கு இப்ப அண்மையில ஒரு முப்பது வருஷத்துல இலங்கையில தமிழர்கள் போனாங்கன்னா இந்த தமிழகத்துக்கு ஆதரவு கொடுத்தவங்க யார் ஏற்கனவே நார்வேலையும் ஸ்வீடன்லயும் இத்தாலியிலையும் ஒரு இலங்கை தமிழன் தெரியாத தமிழ்லாம் போக முடியுமா அப்ப அவனுக்கு தமிழ தான் கொடுத்துருக்கு நான் கூட இலங்கை தமிழரை வந்து வெறும் தமிழரா பாக்கல ஈழ தமிழரை பார்த்தா நான் தம் தமிழர் தான் பார்க்கறேன் அவன் வேணா இப்ப நீங்க என்ன ஒரிசா பாலுன்னு இருபது வருஷம் இருந்ததுக்கே என்ன ஒரிசா பாலன் கூப்பிடுங்க அப்ப நூறு வருஷம் வந்தவன் எப்படி கூப்பிடுவீங்க கரெக்ட் வருஷம் எப்படி பிடிக்கும் இன்னைக்கு தாய்லாந்துல தாய்லாந்து மக்களா வளரக்கூடிய தமிழர் இன்னைக்கு என்னன்னா தமிழன்ற அடையாளத்தை தேர்ந்தது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு பாஸ்போர்ட்ல போன தமிழர் தமிழ்நாட்டுல இருந்து இந்திய பாஸ்போர்ட்ல போன தமிழர் இன்னைக்கு தேடலாம் ஆனா மலேசியா பாஸ்போர்ட்ல லண்டன் போன தமிழர் எப்படி தேடுவீங்க தாய்லாந்து பாஸ்போர்ட்ல அமெரிக்கா போன தமிழர் எப்படி தேடுவீங்க ஆஸ்திரேலியா பாஸ்போர்ட்ல ஈஜிப்ட் போன தமிழ் இப்ப இது ஒரு குழப்பமா இருக்கு இப்ப இப்ப இருக்கு கணக்கு பண்ணி தமிழ்நாட்டுடைய மக்கள் தொகை ஏழு கோடி ரூபாய் இப்ப உலக முழுக்க மக்கள் தொகை பத்து கோடியில இருந்து பதிமூணு கோடி சொல்லலாம் ஆனா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் கொரியாவுக்கு எண்பது லட்சம் பேருக்கு தாய்மொழி அதாவது அவருடைய முன்னோர் மரபு தமிழ் தானே அவன் அவன் எங்க போனான் மலேசியா பர்மால இந்த கணக்கு பாத்தீங்கன்னா அது இன்னும் கூட தாண்டும்னு தோணுது ஏன்னா இருபத்தி ஏழு மொழி குடும்பம் இன்னைக்கு பண்ணிருக்காங்க இப்ப நாங்க சொன்னோம் அந்த திராவிட மொழி குடும்பன்றது ஒரு மாதிரி அரசியல் சுழந்தால ஒரு மாதிரியா இருக்கு நீங்க பழையபடி திரமீல மொழி குடும்பம்னு வைங்க திரமீலம்னா திரைமீல இருந்த பொருள் இருக்கு அப்ப இந்த மொழி குடும்பம் பார்த்து எங்க எங்கே போகுது நமக்கும் ஸ்பெயினுக்குள்ள தொடர்பு நமக்கும் ஸ்லோவிக்குள்ள தொடர்பு நமக்கும் ரஷ்யனுக்குள்ள தொடர்பு நமக்கும் கஜகஸ்தான்குள்ள தொடர்பு இது உலகம் முழுக்கும் போகும் இப்போ நடந்து போய் தமிழர்கள் ஒவ்வொரு இடத்துல செட்டில் ஆயிருப்பாங்கன்னு சொன்னீங்களே சார் நடந்து போய் அப்படிங்கிற போது குமரிக்கண்டம் தண்ணிக்குள்ள மூழ்கிறதுக்கு முன்னாடி கடல் கோள் இல்ல ஜியாகிரபிக்கலா வந்த சேஞ்சஸ் இல்லாததுக்கு முன்னாடி இவங்க எல்லாம் போயிருப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாமா நிச்சயமா ஏன்னா தமிழ்நாட்டு கன்னியாகுமரி நின்னீங்கன்னா நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியும் ஐம்பத்தி நாலு கிலோமீட்டர்ல மறிக்கு நானும் தீவு முழிக்கிறது அப்ப முழிக்கு போன தீவுல இருந்து எல்லாரும் செத்து போயிருக்க மாட்டாங்க ஏன்னா தமிழர்கள் வானவியல் அறிவியல் இருக்கு நடக்க போற பிரச்சனையும் ஒரு வருஷம் முன்னே தெரிஞ்சவங்க அப்ப லட்சத்தீவுல கிட்டத்தட்ட பதினாலு தீவுல மக்கள் வாழ்றாங்க அவ அவங்க வந்து என்னைக்கும் கடல் ஒரு இருபது தீவு இழந்துட்டாங்க மாலத்தீவுல இரநூறு தீவுல மட்டும்தான் மக்கள் வாழ்றாங்க நாங்க ஆயிரத்தி இரநூறு தீவு இருக்கு டிகா காசியால இப்போ ராணுவம் பிடிச்சிக்கிட்டாங்க ஐம்பத்தி நாலு தீவு அதே மாதிரி இதுல சீஷல்ஸ் மால இது மொரிஷியஸ் மடகாஸ்கர் இங்க பாக்குறப்ப இந்த இடத்துல வாழ்ந்த மக்கள் கடல் கோள் வந்ததால எப்படி புலம் பெயர்ந்தாங்க இங்க புலம் பெயர்ந்ததுதான் டான்சானியா மேரும்னு ஒரு மலை இருக்கு ஜஞ்சி பார்னு ஒரு இடம் இருக்கு எஞ்சி வேர்ன்ற பேர்ல அப்ப இது வந்து தமிழருட
அப்ப இதெல்லாம் சுத்தி பாருங்க நீங்க சொன்ன மாதிரி நீங்க வந்து பே பெங்கால் பே பெங்கால் கிடையாது நான் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் குமரி பெருங்கடல்ல சொல்லலாம் குமரி பெருங்கடல் வந்து பசிபிக் கடல் வரைக்கும் இருந்திருக்கு ஓகே அதாவது குமரி பெருங்கடல் பசிபிக் கடல் வரைக்கும் இருந்திருக்கு அதாவது ஒண்ணு இல்லைங்க நீங்க மேப் எடுத்துக்கோங்க ஆனா நீங்க என்ன நம்ம கிட்ட ஒரு தப்பு என்னன்னா நம்ம எல்லாரும் இப்படி வரைபடத்துல உலகம் பார்க்கணும் எல்லாரும் பூமியில உலக பாருங்க பூமியில உலகத்தை பார்த்தா தான் எந்த கடல் எதோட சேர்ந்து இருக்கு பசிபிக் கடலும் இந்திய பெருங்கடலும் ஒன்னு கொண்டு தொடமானது நடுவில் நமக்கு வந்து தடையா இருக்கிறது யாருன்னா ஆஸ்திரேலியாவும் நியூசிலாந்தும் இந்தோனேஷியா தீவுகளும் பிலிப்பைன்ஸ் தீவுகளும் இந்த தீவு இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் ஒரே கடல் அப்போ இந்த வழியாக இவங்க வந்து எப்படி தொடர்பு வந்திருக்காங்க தமிழர்களுடைய மிக தொடர்பு என்னென்னா இவங்களுடைய பரவல் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி ஒரு நேரத்தில் எல்லாம் போட வெவ்வேறு காலத்தில் ஒன்றில் நீங்கள் போயிருப்பீங்க ஒரு நாட்டுக்கு உங்களுடைய பேரை இன்னொரு நாட்டுக்கு போவான் அவன் பேரை ஒரு நாட்டுக்கு போவான் அதாவது இப்போ இப்போ என்ன பிரச்சனைனா அமெரிக்காவில் வந்து நீங்கள் ஏன் வந்து கூறிய தமிழ் கண்டுபிடிக்கலாம் இங்கேருந்து கொரியாவுக்கு போன தமிழன் அமெரிக்கா போயிருப்பான் இங்கேருந்து ஆஸ்திரேலியாவுக்கு போன தமிழன் அமெரிக்கா போயிருப்பான் இங்கேருந்து பப்பு கினியா பிஜி போனோம் ஹவாய் வரைக்கும் போனோம் அமெரிக்கா போயிருப்பான் அமெரிக்கா போயிருப்பான் இப்போ இவன் எப்படி அடையாளம் நடக்கும் இப்போ நீங்கள் வந்து உங்களை பற்றி நீங்கள் சிவராம் சிவராமுடைய பையன் அமெரிக்காவில் போய் செட்டில் ஆகிறான் அவனுடைய பையன் அமெரிக்காவிலேருந்து ஐரோப்பிய செட்டில் ஆகிறான் அவன் பையன் அங்கேருந்து ஆஸ் ஆசியா போய் நீங்கள் வந்தான்னா நீங்கள் அவன் சிவராம் குடும்பம்னு ஒத்துப்பீங்களா மாட்டோம் தெரியாது அவன் அந்த நாட்டு குடிமானாக இருப்பான் இப்போ உங்கள் பையன் வந்து அமெரிக்க குடிமானாக இருப்பான் அவன் பையன் வந்து ஐரோப்பிய குடிமானாக இருப்பான் அவன் பையன் ஆசியா குடிமானாக இருப்பான் அவன் பையன் இந்தியாவுக்கு வரும் இப்படி தான் நடக்கும் வரலாறை மக்களோட மக்களாக கலந்து பார்க்கலாம் இல்லை கோவிலில் இருக்கக்கூடிய கல்வெட்டை எடுத்து பார்க்கலாம் இப்போது நீங்கள் பண்ணுற மாதிரி ஓஷனோகிராஃபி அதாவது இன்டெகிரேட்டட் ஓஷனோகிராஃபியாக பார்க்கும்போது நமக்கு நம்மளோட வரலாறு எங்க பறந்திருக்கு எவ்வளவு தூரம் பறந்திருக்கு எங்க போய் மக்கள் கிட்ட சேர்ந்திருக்கு அப்படிங்கிற விஷயம் தெரியும் ஆனா இதை நம்ம வெளியில சொல்லும் போது ஏன் மக்கள் ஏத்துக்கிறது இல்லை ஏன் நம்மள நம்மளே தாழ்வான்னு நினைச்சுக்கிறோம் இது வரைக்கும் தமிழர்கள் இப்ப இருக்க தமிழர்கள் வந்து கட்டுமரம் தான் நம்ம நமக்கான கடல்ல போறது அதனால கட்டுமரக்காரன் எப்படி கடலோட இருக்க முடியும் இலக்கியம் சொல்றதுதான் பொய்யின்னு நினைச்சிருந்தாங்க ஆனா அவங்க வந்து ஒரு பாய்மர் கப்பல் மறந்துட்டாங்க இங்கிலீஷ்காரங்க வரத்துக்கு முன்னி என்னென்ன இருந்தது மசூலா போட்டு அதை பத்தி எல்லாம் சுத்தம் மறந்துட்டாங்க அதே சமயத்தில் இன்றைக்கி கடலோடு தொடர்புடைய மீனவர்களை வந்து இவங்க தனியாக பார்க்குறாங்க மீனவர் கொண்டு வர மீனை பார்க்குறவங்களுக்கு மீனவர்கள் பார்க்க தெரியல ஆனால் இந்த மீனவர்கள் இன்றைக்கி கன்னியாகுமரி மாவட்டம் கன்னியாகுமரி கடலூர் நாகப்பட்டு மீனவர்லாம் இன்றைக்கி வளைகுடா நாட்டில் போய் மீன் பிடிக்கிறாங்க இப்போ கூட பார்த்துருப்பீங்க ஈரானில் அந்த மீனவர்லாம் கொண்டு வந்தாங்க கத்தாரில் மீனவர் இருக்காங்க ஓமனில் மீனவர் இருக்காங்க குவைத்தில் மீனவர்கள் இருக்காங்க ஈஜிப்ட் வரைக்கும் மீனவர் இருக்காங்க சீஷஸில் தமிழ் மீனவர் இதெல்லாம் நிறைய பார்த்துருப்பீங்க அப்போ இது நம்மளுடைய கடற்சார் வரலாறு முறைப்படி நம்ம யாருக்கும் கொண்டு போகல நம்முடைய வரலாறு என்பது ஒரு வரலாறு மட்டும் கிடையாது வெறும் கடலில் போகிற கப்பல் மட்டும் கிடையாது கடலில் ஆய்வு பண்ணுறவங்க மட்டும் கிடையாது கடலில் சுரங்கம் எடுக்கிறவங்க கிடையாது கடலில் என்ன எடுக்கணும் இது வந்து ஒரு பல துறைகள் சார்ந்தது இதில் இருக்க தமிழர்கள் தன்னுடைய வரலாறு என்னன்றதை புரிஞ்சிக்கிற நிலைமை இல்லை ஏன்னா இவங்க வந்து ஆயிரத்தி அறநூத்தொம்பதுல பிரிட்டிஷ்காரங்க வராங்க ஒரு இரநூறு மூணு வருஷமா பிரிட்டிஷ்காரங்க கீழே இருக்காங்க இவங்க நினச்சிருக்காங்க தமக்கு எந்த வரலாறு நான் கூலியாக தான் இருந்தேன் ஏன்னா இவங்க ஏற்கனவே கிட்டத்தட்ட எண்ணூறு வருஷமா பிரச்சனையில் இருக்காங்க சோழர்கள் பேரரசு முடிஞ்ச பிறகு பாண்டியர்கள் பேரரசு முடிஞ்ச பிறகு சேனைகள் பேரரசு முடிஞ்ச பிறகு அப்புறம் அந்த அதாவது நீங்க சொல்றது என்னன்னா நம்மளை நம்மளே ஆண்டு கொண்டு இருந்த காலம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறத்துல இருந்து இவங்க வந்து அடிமையாவே இருக்காங்க அடிமையா இருக்கிறவங்க எப்படி நான் வரலாறு புரிஞ்சு முடியும் இதுதான் பிரச்சனை ஆனா அந்த அடிமைக்கும் ஒரு வரலாறு இருக்கு இன்னைக்கு கூட பாத்தீங்கன்னா கோயில் நிலங்கள்ல குத்தகைக்கு வேலை செய்யறவங்க நிறைய நிலம் அவன் சொந்த நிலமா இருந்திருக்கு கோயிலுக்கு கொடுத்துட்டு அந்த நிலத்துல இவன் வந்து குத்தகை கொடுக்கலாம் அந்த மாதிரியான ஒரு அதாவது ஒரு மறைக்கப்பட்ட வரலாறு வந்து தாமுக்கு புரிஞ்சு எப்பவுமே வரலாற்று இழந்தவனை வந்து அவன் வந்து வரலாற்றை தேட முடியாது அவனை வேடிக்கை பார்க்கறதும் எடுத்து இப்போ அது ஏன் ஏத்துக்க மாட்டேங்கிறாங்க அதுதான் நம்ம நம்ம இப்படிதான் இருந்தோம் நம்ம இப்படி ஓங்கி உயர்ந்து இருந்தோம் பறந்து இருந்தோம் உலகம் முழுக்க இருந்தோம் அப்படின்னு நம்ம போய் சொன்னோம்னா சொல்றவனை வந்து ஒரு கிருக்கனை பார்க்கக்கூடிய எவ்வளவு நாளுக்கு தான் அந்த மாதிரி சொல்ல முடியும் அவன் அவன் நம்புற காலமும் வரும் இப்ப ஒண்ணு இல்ல நீங்க வந்து வாஸ்கோனாக தான் இந்தியாவை கண்டுபிடிச்சாருன்ற ஒரு காலம் நம்பன காலம் நமக்கே இருக்கு நமக்கே இருக்கு ஆனா இப்ப நமக்கு தெரியுது கிரேக்க பேரரசுல தமிழர்கள் பாண்டியன் ஒன் பாண்டியன் டூவா இருந்திருக்காங்க வளைகுணா நாடுகள் ஈஜிப்தியும் தமிழர்கள் 
இந்த நம்பிக்கை வந்து தமிழக தமிழருக்கும் வரணும் தான் நாங்கள்லாம் ஆசைப்படுறோம் இப்போ அடுத்தது கடலை எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்க அதாவது வணிக ரீதியா தான் கடலை நம்ம மூதாதையர்கள் பார்த்துருக்காங்க வணிகத்தினால தான் மொழி போய் எல்லா பக்கமும் சேர்ந்துருக்கு ஒவ்வொரு குழுக்கள் ஒவ்வொரு ஊர்ல செட்டில்மெண்ட் ஆயிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்க இப்போ அப்படிப்பட்ட கடல் அரசர்களுக்கு எப்படி உத உதவிச்சு வணிகம் மட்டும் இல்லாம வேற வகையில கடல்னால நம்மளோட ஆட்சி இங்கிலாந்து போய் ஆட்சி அமைச்சோமா என்ன பண்ணிருக்கோம் அடிப்படையில உலகம் முழுக்கும் ஒருத்த பரவாயில்லுக்கு மூணே மூணு விஷயம்தான் ஒன்னு அரசன் அவனுடைய ஆளுமை அது கூட எப்படி வரும்னா அவனுடைய வணிக குழுக்கள் முதல்ல வணிக குழுக்கள் வணிக குழுக்கள் போய் தனக்கு கிடைக்கிற பொருள்ல ஒரு பங்கு வந்து அரசனுக்கு தெரியா கொடுக்குறாங்க அந்த வணிக குழுக்கள் கொடுக்குற பணத்தை வச்சுக்கிட்டு அரசு ஆள்றான் அவனுடைய ஆளுமை இப்ப தமிழக வரலாற்றுல இன்னைக்கு கேள்வி விட்டுருக்கீங்க பாண்டிய மன்னர்கள் சேர மன்னர்கள் பல்லவ மன்னர்கள் சோழ மன்னர்கள் அதுக்கப்புறம் நிறைய கடைகள் வளர்கள் ஒரு காலத்துல மிகப்பெரிய வளர்கள் தூக்கி வாரி வாரி கொடுத்த பானியும் பேகனையும் அதிகமான நம்ம நன்னையும் நல்லிய கோடனும் நம்ம மறக்க முடியாது அதே மாதிரி சமயங்கள் இன்னைக்கு உலகத்துல உலக வரலாறையும் மறைச்சு வைக்கிறது என்னன்னா சமயங்கள் தான் இரண்டாயிரம் வருஷம் முன்னி தோணின கிறிஸ்துவம் ஆயிரத்தி நானூறு வருஷம் முன்னி தோணின இஸ்லாம் ரெண்டாயிரத்தி அறுநூறு வருஷம் முன்னி தோண்டி படிப்படியாக வளர்ந்த புத்திசம் இந்த மொழி இந்த மூணும் உலக வரலாறையும் மறைச்சிருக்கும் சரி நீங்கள் ஒரு எத்தியோப்பியில் இருக்க தமிழ வரலாறு தேடணும்னா முடியல ஏன்னா அங்கே கிறிஸ்து வரலாறு ஒரு கம்போடியா இருக்க தமிழ வரலாறு தேடினா முடியல அங்கே என்ன புத்தர் வரலாறு புத்திசம் வரலாறு ஒன்று இல்லை வளைகுணா நாட்டில் ஈஜிப்தில் இருக்கக்கூடிய தமிழ் வரலாறு தேடணும் நீங்கள் போனீங்கன்னா தேட முடியல ஆயிரத்தி நானூறு வருஷம் உங்களுடைய இஸ்லாம் வரலாறு அதே மாதிரி ஈரான் ஈராக் முழுக்க இருக்க செராஸ்ட்ரியர்கள் சொல்லக்கூடிய அந்த பழைய பண்டைய தமிழர்களுடைய வரலாறு தேட முடியல ஏன்னா அங்கே இஸ்லாம் போயிடும் இது இது ஒரு பிரச்சனை ஆனால் இப்போ என்னச்சுன்னா எந்த வணிகம் மூலமாக இந்த மொழி பரவுச்சோ அந்த வணிகத்தில் நம்ம கவனம் கொடுக்கும் ஏன்னா உலகத்தில் நீங்கள் சமயம் கேள்வி விட்டுருவீங்க நீங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச சமயம்லாம் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் ஒரு நாலஞ்சு சமயம் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் இஸ்லாம் சொல்லுவீங்க இஸ்லாம் புத்திசம் கிறிஸ்டியானிட்டி இந்துவிசம் அதுக்கப்புறமா சரி ஒரு சமயம் திருப்பூரில் சுக்ரீஸ்வரர் கோயில் கல்வெட்டு இருக்குது நீங்கள் கல்வெட்டு பற்றி அரேஞ்ச் பண்ணுங்க தொள்ளாயிரம் வருஷம் முன்னி தமிழகத்தில் ஒரு சமயம் வந்துடும் பேர் என்ன தெரியுங்களா வணிக சமயம் சமயமே வணிகம் சமயமே வணிகம் வணிக சமயம் வணிகத்துக்கான சமயம் பல குடிகள் அறுபத்தி நாலு குடிகள் சார்ந்து வணிகம் அதில் நாலாவது சீக்கிரம் இருக்காங்க பதினொன்று விஷயத்தாக இருக்காங்க திசையாயிரத்து ஐநூற்று இருக்காங்க திசையாயிரத்து முன்னூற்று இருக்காங்க வளைஞ்சி இந்த மாதிரி வணிகம் போட்டு அளவுக்கு தர ஒரு பதினேழு வணிக குழுக்கள் கடை சார்ந்த வணிக குழுக்கள் மற்ற பணிக்கள் உள்நாட்டு வணிக குழுக்கள் வணிகர்களுக்கான ஒரு சமயம் இருந்ததுன்னா நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு உலகம் அதே மாதிரி இப்போ பிலிப்பைன்ஸ் போனீங்கன்னா விசை தான் அவங்களுக்கு அசந்து போயிருக்கு விசையான ஒரு கடல் இருக்கு விசையா விசையா அந்த கடலில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே விசையான மக்கள் வாழ்றாங்க யாரும் பார்த்தீங்கன்னா விசையத்தார் வணிகர் குழு சமயத்தில் வந்த விசையத்தாருங்களா அதே நேரம் விசையத்தார் அங்கேயே செட்டில் ஆகி அவ அந்த மக்களுடைய கலந்து பிலிப்பைன்ஸ் மக்களாகவே வாழ்றான் அவன் வாழ்ற ஊர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பலவான் அகத்தி அந்த மாதிரி தமிழ் பேர் உள்ள ஊராக இருக்குது இதில் என்ன வே பண்ணால் இந்த மாதிரி உலகம் முழுக்கும் ஒரு இடத்துக்கு போய் அங்கேயே தங்குறவங்க ஒன்றும் இல்லை ஐம்பது வருஷம் முன்னி அமெரிக்கா போய் செட்டில் ஆனவங்கள நீங்கள் அமெரிக்க சிட்டிசன் தானே சொல்லுவீங்க கண்டிப்பாக ஆனால் இப்போ தமிழ்நாட்டில் இந்தியாலேயே ஓசின்னு வைக்கிறான் ஆரிஜின் ஆஃப் இந்தியன்ஸ் வைக்கிறான் ஆனால் இந்தியா ஒரு வாரத்துக்கு முன்னே போன மக்கள் தன்னுடைய நாடா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தொம்போதில் மலேசியாவில் தன்னுடைய நாடா தமிழ்லேயே போட்டு தமிழ் இருக்காடு அதாவது சமயம் தமிழ் தமிழ் அதாவது பிராமணர்கள் கடல் கடந்து போகக்கூடாதுன்னு இந்த காலத்தில் கடல் கடந்து போனதில் இருக்கக்கூடிய இவங்க வேளா பானை செய்கிறவங்க க பூசாரியாக இருப்பாங்க அதே மாதிரி அருமைக்காரர்கள் கொங்கு நாட்டு பூசாரி அம்பலத்துக்காரங்க இந்த மாதிரி பூச பூசாரியாக இருந்தவங்க தன்னுடைய மதமாக தமிழை பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா தமிழில் வழிபாடு பண்ணியிருக்காங்க தமிழில் ஓதுவார்கள் இருந்திருக்காங்க சமஸ்கிருதத்தில் ஓதுவாராக போனவங்கெல்லாம் தான் இந்துக்கள் சொன்னாங்க ஆனால் தமிழை கொண்ட வந்த நம்முடைய மக்கள் வந்து தமிழ் தமிழ் சமயம்னே அவங்க வச்சுருக்காங்க ஸோ இவங்க வந்து வணிகர்கள் மட்டும்தான் அதாவது ராஜாக்கள் வந்து அங்க ஆட்சி அமைக்காம வணிகர்கள் மூலமா தான் கடல் நமக்கு உதவி வணிகர்கள் அவனுக்கு உதவி பண்ண வேணாம் ஒரு வணிகனுக்கு சமையல் செய்யறவங்க போவோம் அதிக வணிகனுக்கு ஆர்டர் கல்வி இருக்கும் போனா வணிகன் என்ன பேர் போவோம் இல்ல சார் கடல் எப்படி ராஜாக்கு ஒரு உதவிச்சு அதாவது கடல் முதல்ல வணிகர்களுக்கு உதவிச்சு வணிகர்கள் மூலமா ராஜாவுக்கு உதவிச்சு அந்த வணிகருக்கு உள்ள பிரச்சனை வரப்ப ராஜாக்கள் போனாங்க ஒன்னும் இல்ல உங்க ஸ்ரீ விஜய பேரரசு அதை ஒரு பிலிப்பைன்ஸ் கார் வந்து
அப்போ அங்கே கண்ட்ரோல் பண்ணவங்க திரையை ஒழுங்காக இங்கே கொடுக்காதனையும் சில பிரச்சனைகள் பண்ணதாலையும் ராஜேந்திர சோழன் போய் அவங்களை அடக்கிட்டு வந்தான் ஆயிரத்தி இருபத்தி மூணில் அதாவது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ராஜராஜ சோழன் தஞ்சை கொண்டது பிறகும் ஆயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சில் வந்து கங்கை கொண்ட சோழபுரம் மிகப்பெரிய இன்டர்நேஷ்னல் சிட்டியாக மாறுது பொன்பரப்பிலேருந்து பார்க்குறப்ப ஆயுத கிழக்கில் ஆயுத காலத்திலேருந்து பார்க்குறப்ப ஒரு மிகப்பெரிய உலகத்திலே ஒரு மிகப்பெரிய நகரிகம் சுமேரிய நகரம் மாதிரி சிந்துவில் நகரிகம் மாதிரி நம்ம ஆயிரத்தில் வந்து இருந்திருக்கு அதுக்கு காரணம் வந்து வணிக கூட்டு ஒழுங்கு அதுவும் அவங்கள வந்து பாடம் புகட்டி தான் எப்படின்னா ஒரு பக்கம் போய் இங்கேருந்து பங்களாதேஷ் வழியும் போய் பர்மாவை பிடிச்சிட்டான் தாய்லாந்து பிடிச்சிட்டான் இந்த பக்கம் அந்தமானிக்க ஒரு பிடிச்சிட்டான் ஒரே நாட்டை அடித்து முழுக்க முழுக்க சி விஜய் பேரரசை நான் கண்ட்ரோல் பண்ணுறேன் கொண்டு வந்து அதை தானே ஆளாமல் அங்கே இருக்கிற அடுத்தவனுக்கு கொடுத்துட்டு வரும் அதே மாதிரி ஒரிசாவில் கலிங்கத்து பரணி கேள்வி எடுப்பீங்க குருத்துவம் சொன்னத்தில் அங்கே போய் புல்லு அவங்களை அடக்கிட்டு அங்கே இருக்கிற ஒரு அரசனை கர்ணதேவன் ஒரு அரசனை அவங்க கொண்டு வர்றாங்க இது எல்லாமே வணிகத்துக்கு ரீதியாக தான் வணிகம் ரீதி அதாவது ஒரு அரசுக்கு பின்புலமே வணிகம் தான் ஒரு அரசு நம்புறது வணிகம் நம்புறது சமயம் பாதுகாப்பாக <laughs> ஏன் திசையா இருக்கு ஐநூற்று ரூபா சொன்னாங்க ஆயிரம் திசைகளில் போனால் ஐநூற்று ரூபா ஆயிரம் திசைகள் போல முந்நூற்று ரூபா நாற்பத்தி ஒம்பதாயிரம் வரைக்கும் குழுக்களை தான் போயிருக்கேன் யாரும் தனியாக போகல அதே மாதிரி ஆமைகள் வந்து இன்றைக்கி டைனாசர் வாழ்ந்த காலத்தில் வாழ்ந்த ஒரே இனம் வந்து ஆமை ஆமை அந்த அவ்வளோ கோடி கோடி வருஷம் வாழ்ந்தது ஆனால் அதை வந்து உலகம் முழுக்க பார்த்தப்ப நம்ம உங்களுக்கு தெரியும் இன்றைக்கி இருக்குது நம்ம மனித உடம்பு எல்லாருமே வெப்பமண்டலத்தை சார்ந்து தான் அடிப்படை அமைக்கப்பட்டது ஹியூமன் பாடி டிசைன்ட் ஃபார் டிராஃபிக் கண்ட்ரி அப்போ டிராஃபிக்கல் கண்ட்ரியில் எட்டு டிகிரிலேருந்து பதிமூணு டிகிரி வரைக்கும் வாழக்கூடிய நம்ம விலங்குகள் குணங்களை உள்வாங்குறோம் அப்போ ஆமைகள் உடையே போய் இது வரைக்கும் உலகம் முழுக்கவும் கரை ஓரமே போனாங்க கரை தெரிஞ்சுக்கிட்டே போனாங்க ஆனால் நம்ம மட்டும் நடுக்கடலில் போகணும் அது காரணம் நடுக்கடலில் போகிற ஆமைகள் கடல் பாதைகளை கண்டுபிடிச்சி போகிற ஆமைகள் கடலில் மேலே மிதந்துட்டு ஒரு பக்கம் கடலில் ஒரு ஆமை மிதந்து போகுது அப்புறம் கீழே போயிடுது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி கீழே போனாலும் நீங்கள் அதில் போய்கிட்டே இருக்கலாம் ஏன்னா அது வந்து அடுத்த கரையில் தான் பண்ணிக்கும் அப்போ இதுக்கு பேர் திரை மீலர்னு பேர் திரை திரை மீலர் திரை மீலர் திரைனா கடவுள் கடவுள் போய் திரும்பி வரோம் ஓகே அதனால தான் திரமீலம் திரமீடா திரமீடான்னு சொல்லி நமக்கு திரை மீலர் சொல்ல நம்ம கொண்டு வரோம் அப்போ தமிழர்கள் ஒரு கரைக்கு போய் மறு கரையில் திரும்பி வராங்கன்ற ஒரு இவங்க தான் உலகத்தை இணைச்சிருக்காங்கன்றத நம்ம ஒரு கருதுகோளாக கொண்டு வரோம் நன்றி சார் இப்போ வரைக்கும் வந்து நம்ம கடல் வழி பயணம் எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லி ரொம்ப விளக்கமாக சொல்லி சொன்னீங்க இதுக்கு அடுத்து தான் நம்ம வந்து சோழர்களும் கடலும் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் நண்பர்கள் நம்ம அடுத்த பகுதியில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா தமிழர்களோட கடற்கரைகளையும் கடற்கரைகள் இப்படி வணிக ரீதியாக இணைச்சதை பற்றியும் ராஜேந்திரனோட வழித்தடங்கள் பற்றியும் ராஜேந்திரனோட போர் எந்தெந்த இடத்துல நடந்தது அப்படிங்கிறத பற்றியும் பார்க்க போகிறோம் அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்க மீண்டும் ஒரு காணொலி சந்திக்கிறேன் நன்றி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணுங்க உங்களுக்கு உடனுக்குடனேயான வீடியோ நோட்டிபிகேஷன் வரும